రాశి చక్రంలో పదకొండవ రాశి అయినటువంటి కుంభరాశిలో జన్మించిన వారు వారి జాతక రీత్యా ఈ విలమ్మినామ సంవత్సరము రెండు వేల పద్దెనిమిది ఆగస్టు నెలలో ఎలా ఉండబోతుంది వారు చేయాల్సిన పరిహారాలు అదృష్ట రత్నం రంగుల గురించి ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం కుంభరాశికి అధిపతి శనీశ్వరుడు ఈ నెల ఈ రాశిలో జన్మించిన వివిధ రంగాలలో స్థిరపడిన వారికి మిశ్రమ ఫలితాలు గోచరిస్తున్నాయి ప్రథమార్థంలో వీరికి గ్రహాల ప్రతికూలత కారణంగా ఆదాయం బాగా ఉన్నప్పటికీ దానికి మించిన ఖర్చులు చేస్తారు అలాగే చిన్నపాటి కష్టానికే విపరీతంగా ఆందోళన చెందడం మానసికంగా కృంగిపోవడం దీని కారణంగా అనారోగ్య సమస్యలు తలెత్తడం అలాగే మీకు సంబంధం లేని విషయాలలో తలదూర్చి అకారణంగా బంధుమిత్రులతో విరోధాలు కుటుంబంలోని సభ్యులతో చిన్నపాటి తగాదాలు మొదలైన ప్రతికూలతను ఎదుర్కొనే సూచనలు గోచరిస్తున్నాయి ఇక ద్వితీయార్థంలో ఉద్యోగస్తులకు ప్రమోషన్స్ పై అధికారుల ప్రశంసలు కోర్టు వ్యవహారాలలో అనుకూలత ఇలా చేపట్టిన ప్రతి పనిలోనూ అలుకు అనుకూల పరిస్థితులు గోచరిస్తున్నాయి ఇతరుల దృష్టి దోషము వీరి మీద బాగా ఉంటుంది వీరి యొక్క ఎదుగుదలను చూసి ఓర్వలేని వారిలో చాలా మంది వీరికి దగ్గర వారే ఉంటారు ఈ రాశిలో జన్మించిన వారికి వారి జాతక రీత్యా భగవంతుడి అండ సంపూర్ణంగా ఉంటుంది ఈ విషయంలో ఈ రాశి వారు అదృష్ట జాతకులని చెప్పొచ్చు గ్రహాలు అనుకూలత ప్రతికూలతలను పక్కన పెడితే భగవంతుడి కృప మన మీద ఉంటే అంతకంటే కావలసింది ఏముంటుంది చెప్పండి కాబట్టి ఏ పని మొదలుపెట్టినా భగవంతుడి మీద అపారమైన నమ్మకమును ఉంచుకొని ముందుకు సాగండి ఈ రాశిలో జన్మించిన వారు శనిగ్రహాన్ని బుధగ్రహాన్ని గురుగ్రహాన్ని ప్రసన్నం చేసుకుంటే ఆర్థికంగా సామాజికంగా ఎంతో ఉన్నత స్థాయికి చేరుకుంటారు అనడంలో ఎటువంటి సందేహము లేదు ఈ మూడు గ్రహాలను ప్రసన్నం చేసుకునే ప్రక్రియలో భాగంగా నిత్యము శివారాధన శివనామ జపము అలాగే ఈశ్వర అర్ధనారీశ్వరి విఘ్నేశ్వర సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర అంటూ ప్రతి నిత్యము వీరి నామ జపము అలాగే గోవిందనామ జపము చేసుకుంటే మీకున్నటువంటి ఆర్థిక సమస్యలు అనారోగ్య సమస్యలు మానసిక ఆందోళనలు ఇట్టే తొలగిపోతాయి మీరు ధరించవలసిన రత్నము నీలము అలాగే ధరించవలసిన రంగు వస్త్రములు లేత పసుపు రంగు వస్త్రములు ఇలాంటి విషయాలను ఇంకా తెలుసుకోవాలనుకుంటే తెలుగు ట్యాబ్లైట్ ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోవచ్చు